ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு சுஜா கடல் சமையல் இந்த சம்மர் டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா மாடி தோட்டம் வச்சுருக்கோம் எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சவாலான விஷயம் ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து செடிகள்லாம் வந்து கருகி போயிடும் வெயில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கருகி போகும் தண்ணி இல்லாமையும் செடிகள் வாட ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் தாண்டி வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அதை விட கஷ்டமானது வந்து கொரோனா டைம் தான் ஏன்னா அந்த லாக்டவுன் டைமில் எந்த இரவும் வாங்க முடியல ஒரு மூணு மாதமாகவே வந்து மீன் அமையலம் இல்லை மண்புழு உரம் பஞ்சகாவியா மற்ற எந்த ஃபர்டிலைசர்ஸும் வந்து வெளியில் வாங்க முடியல இருந்தாலும் என்னோடய செடிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பச்சை பசங்களுக்கு பாருங்கள் எதுவுமே வந்து வாடவே இல்லை அதே மாதிரி காய்கறிகளும் வந்து ஒன்று ரெண்டு நான் தினமும் அறுவடை பண்ணுறேன் பூக்களும் பாருங்கள் தினமும் பூத்துகிட்டே இருக்குது இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து ஒரு முக்கியமான பயிருக்கு தான் டபிள்யூடிசி வேஸ்ட் டீ கம்போசர் இந்த டபிள்யூடிசி இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி வந்து தயாரிக்கிறது அது இல்லாமல் எப்படி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நிறைய டிப்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே ரெட் சப்ஸ்கிரைப் கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் வரையும் அதையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த டபிள்யூடிசி எங்கே தயாரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்கிற காசியாபாட் அந்த ஊரில் தயாரிக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் நேஷ்னல் சென்டர் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் என்சிஓஎஃப் என்ற இன்ஸ்டியூட்டில் மிஸ்டர் கிருஷன் சந்திரா அவர் தான் அதை கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கப்புறம் ஒரு லெவன் இயர்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஒர்க் பண்ணிவிட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு மேலே விவசாயிங்களாம் அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரிசல்ட் தெரிஞ்சுது குறைஞ்ச விலையில் டபிள்யூடிசி வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக அது அமைஞ்சது அவங்களுக்கு இந்த தேர்ட்டி எம்எல் பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இருபது ரூபா தான் அவங்களே வந்து கொரியர் பண்ணுறாங்க கொரியர் சார்ஜஸ் மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும் இப்போ வந்து ஆன்லைன்லேயே வந்து நிறைய வந்து விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசானெலாம் நான் வந்து அமேசானில் தான் வாங்கினேன் நீங்கள் மொத்தமாக ஆறு பாட்டில் வாங்கினா உங்களுக்கு டூ எயிட்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒன்று நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு மீதி உள்ளதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணலாம் சரி டபிள்யூடிசியில் அப்படி என்ன தான் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நாட்டு மாட்டு சாணத்தில் சில நல்ல நுண்ணுயிர்கள்லாம் தனியாக பிரித்து பதப்படுத்தி நம்மளுக்கு இந்த ஜெல் ஃபார்மில் வந்து இது வெளியிடுறாங்க இந்த டபிள்யூடிசியோட வேலை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மண்ணில் உள்ள பல ஆயிரக்கணக்கான நுண்ணுயிர்களை பல லட்சமாக அது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இதனால் மக்கும் திறன் வந்து அதிகரிக்கிறது அது நாற்பத்தஞ்சு நாளில் மக்கும் உரம் வந்து முப்பது நாளில் உங்களுக்கு வேகமாக வந்து மக்க ஆரம்பிக்கிறது இது நம்ம பயன்படுத்துனால நம்ம தனித்தனியாக மற்ற உரங்கள் வந்து கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இருக்காது செடிகள் நல்லா உங்களுக்கு செழித்து வளரும் இந்த டபிள்யூடிசி நம்ம இப்போ எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக இந்த ரேஷியோவில் தான் வந்து விவசாயிகள்லாம் தயாரிக்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு தயாரிக்கணும் அவசியம் இல்லை இதை விட கம்மியாகவே நம்ம தயாரிச்சுக்கலாம் நான் ஒரு ஐம்பது லிட்டரில் தான் இன்றைக்கி தயாரித்து உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஒரு ஐம்பது லிட்டர் பக்கெட் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து லிட்டர் தண்ணி நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இதுக்கு வெள்ளம் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளம் அப்படி இல்லை நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் நான் வெள்ளம் தான் சேர்க்குறேன் வெள்ளம் வந்து ஒரு அரை கிலோ சேர்த்துக்கலாம் இதோட வெள்ளம் கணக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா கூட குறைய இருக்கலாம் இதனால் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது வெள்ளத்தை நம்ம நல்லா கரைச்சிப்போம் இதில் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்தது டபிள்யூடிசியை ஒரு கால்வாசி எடுத்து நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நீங்கள் கைப்படாமல் ஏதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் இல்லைனா உடன் ஸ்டிக்லேயும் நீங்கள் தேவையான அளவு எடுத்து அதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் நூறு லிட்ரு தயார் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அதில் பாதி எடுத்து போட்டுக்கலாம் இதுவும் நீங்கள் கூட குறைய ஆட் பண்ணால் ஒரு தப்பும் இல்லை கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி நம்ம ஐம்பது லிட்ரு தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே பத்து லிட்ரு சேர்த்தாச்சு அதனால் நாற்பது லிட்ரு தான் தண்ணி இப்போ இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் ஒரு குச்சி வச்சு சுற்றி விடணும் அது குச்சியை வந்து ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் அடுத்தது நல்ல ஒரு சுத்தமான காட்டன் துணியை மூடிட்டு நீங்கள் ஒரு கயிறு வச்சு கட்டிடுங்க ஏன்னா கொஞ்சமாவது காற்று போனால் தான் காட்டன் துணி யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஒரு நேரில் தான் வைக்கணும் வெயில் வைக்கவே கூடாது அதே மாதிரி மழை தண்ணீரும் எதுவுமே படக்கூடாது இது ரெடி ஆகிறதுக்கு எப்படியும் ஏழு நாள் ஆகும் ஆனால் ஒரு ஒரு நாளும் நீங்கள்
அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை முடி போட்டு ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் நொதைச்சி வரும் இதை நீங்கள் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வந்து நல்லா கலக்கி விடணும் மறுபடியும் துணி போட்டு மூடி ஓரமாக நீங்கள் வெயில் படாத இடத்துல கட்டி வச்சிடணும் இதே மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு அஞ்சு நாள் நீங்கள் செஞ்சுட்டே வரணும் ஒரு ஆறாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா வெள்ளையாக மேலே வந்து உங்களுக்கு நல்லா நொந்துச்சு வரும் நல்லா உங்களுக்கு பழ வாசனை அடிக்கும் இதை போய் நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு செடிகள்லாம் ஊற்றுறதுக்கு இப்போ பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்க நிறைய பேர் வந்து நிறைய ரேஷியோஸ் ஃபைன் பண்ணுறாங்க ஒன் எஸ் டு டென் ஒன் எஸ் டு ஃபைவ்னர் ஆனால் ஒன் எஸ் டு த்ரீ தான் உங்களுக்கு கரெக்டான ரேஷியோ இல்லை நீங்கள் ஒன் எஸ் டு ஃபைவ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு பங்கு அளவு நான் டபுள்டிசி எடுத்துக்கிறேன் அதுவும் நீங்கள் மக்கள்லாம் கூட ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு முறையும் நீங்கள் எடுத்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் துணி போட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் கட்டி வச்சிடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஈயோ கொசுவோ வந்து அதில் போகாமல் அளவுக்கு நம்ம பார்த்துக்கணும் நான் ஒன் எஸ் டு த்ரீ என்ற ரேஷியில் தான் தண்ணி சேர்க்குறேன் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஒரு செடிக்காக நம்ம தண்ணியை வந்து தேவையான அளவு வேறு வழியாக நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இது நீங்கள் வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை இந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணியை வந்து வேறு வழியாக கொடுக்கலாம் நீங்கள் செடிகள் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் தெரியும் நல்லா உங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பார்க்குறது இலைங்கள் பூக்கள் எல்லாமே வந்து தொடர்ச்சியாக நம்ம கொடுக்க கொடுக்க அந்த பூக்களோட சைஸ் கூட உங்களுக்கு நல்லா பெருசாகவே இருக்கும் இலைகளோட சைஸும் வந்து பெருசாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம கண் கூட பார்க்கலாம் வேறு வழியாக கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம இலை வழியாக ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இதுவும் நல்ல ரிசல்ட் தெரியும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி கலக்கி விட்டுட்டு ஒன் எஸ் டு டூ என்ற ரேஷியோவில் நீங்கள் தண்ணி வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இலைங்களுக்கு நல்ல ஒரு புத்து உயிர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் இதை ஸ்ப்ரே பண்ணுறது காலையில் விட ஈவினிங் ஒரு நாலு மணிக்கு மேலே நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணால் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் தெரியும் அதே மாதிரி ஒரு இது ஒரு நல்ல ஒரு பூச்சி வெரைட்டியாகவும் நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கலாம் இதுவும் நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து இதே மாதிரி செஞ்சுட்டு வரலாம் நல்லா உங்களுக்கு செடிகள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா செழிப்பாக இருக்கும் இது நான் யூஸ் பண்ணி ரிசல்ட் தெரிஞ்சதால் தான் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த டபுள் டிசை நம்ம இன்னொரு விதமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு மூணு நாள் நம்ம சமைக்கிற காய்கறி தோல் விதை பழங்கள் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சேர்த்து வச்சுருங்க அது ஒரு அரை பக்கெட் வரும் அதுக்கப்புறமா அதில் நீங்கள் டபுள் டிசி வந்து அந்த காய்கறி முழுகிற வரைக்கும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடுங்க அது ஒரு மூணு நாளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்தாலும் நொந்துச்சு வரும் அதை நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இதோட ஒன் எஸ் டு த்ரீ இந்த ரேஷியோவில் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டானிக் மாதிரி செடிங்களுக்கெலாம் நீங்கள் வேறு வழியாக கொடுக்கலாம் இந்த வேஸ்ட் காய்கறி நீங்கள் தூக்கி போடாமல் அதை நீங்கள் உரமாக மாற்றலாம் இதுவும் நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறை கொடுக்கலாம் இதை நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த டைமில் எந்த நாளும் நீங்கள் எப்போல்லாம் நீங்கள் ஊற்றுறீங்களோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வாரத்து வார வாரம் ஒரு டைம் டேபிள் மாதிரி உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே வரும் இந்த மெத்தடும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அடுத்தது டபுள்டிசி ஊற்றுறதுனால எப்படி வந்து சீக்கிரமாக வந்து கழிவுகள்லாம் மக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு பத்து லிட்டர் வாட்டர் கேன் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நீங்கள் கீழே பாருங்கள் ஒரு மூணு நாள் தொலை போட்டுக்கோங்க சைட்லேயே வந்து நீங்கள் ஒரு மூணு நாள் தொலை போட்டுக்கலாம் ஏன்னா காற்று போகிறதுக்காக கீழே வந்து பாருங்கள் எதுவுமே ஓட்டல்லாத ஒரு பிளாஸ்டிக் கிண்ட மாதிரி எதை வச்சுருங்க ஏன்னா நம்ம காய்கறி கழிவுலாம் சேர்க்க சேர்க்க உங்களுக்கு அந்த தண்ணி வந்து அதில் கலெக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை செடிகளுக்கெலாம் ஊற்றலாம் இதே மாதிரி பெரிய டேங்கில் காய்கறி வேஸ்ட்லாம் எப்படி மக்குறதுன்னு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதே நீங்கள் பார்க்கலன்னா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு லேயராக காஞ்ச இலை தழைகளை நம்ம போட்டுக்கலாம் அடுத்தது அன்னைக்கு சமைக்கிற காய்கறி வேஸ்ட்டு பழத்தோல் அழகின பழம் அதெல்லாம் ஒரு லேயர் போட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு நாள் வேஸ்ட்டு நம்ம சேர்த்துக்கிட்டே வரலாம் ஏன்னா சின்ன டென் லிட்டர்ஸ் பாட்டில்னால கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கும் 
நீங்கள் இதே நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் இல்லைனா பெரிய அளவில் பண்ணும்போது ரெண்டு மூணு நாள் காய்கறிகளை சேர்த்து சேர்த்து நீங்கள் போட ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு லேயரு மண் சேர்த்துடலாம் ரொம்ப இல்லாமல் கொஞ்சம் மூடுற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ண டபுள் டிசி ஒரு கால் மக்க அளவு மேலே வந்து ஃபுல்லாக நனைகிற அளவுக்கு நம்ம அதை ஊற்றி விடணும் அதுக்கடுத்து நம்ம ஆரம்பத்தில் பண்ணதே நம்ம திரும்பி பண்ணணும் காஞ்ச இலைகள் கிச்சன் வேஸ்ட்டுங்க மறுபடியும் மண் மறுபடியும் டபுள்யூடிசி ஊற்றணும் இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு லேயர் லேயராக நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அப்புறமா மூடி விட்டுருங்க நம்ம தினம் போடுற காஃபி வேஸ்ட்டு டீ வேஸ்ட்டு அதெல்லாம் கூட நீங்கள் இதோட சேர்க்கலாம் பொது இந்த கிச்சன் கழிவெலாம் கம்போஸ்ட் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது நாள் ஆகும் நல்லா கம்போஸ்ட் ஆகிறதுக்கு நான் டபுள்யூடிசி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கம்போஸ்ட் பண்ணது பார்த்துட்டு நாற்பது நாளுக்கு எனக்கு கம்போஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு பாரு இது தான் அது நம்ம பண்ணது இது வெயிலில் நம்ம அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு நாள் காய வச்சு நல்லா உங்களுக்கு உதிரி ஆகிடும் இந்த கம்போஸ்ட் வந்து பிக்னஸ்க்கு வந்து நல்லா ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நான் பொறுமையாக ஒரு ரெண்டு மாதமாக எடுத்துருக்கேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக என்ன அட்வர்டைஸி நம்ம கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதோட பலன் வந்து முழுமையாக அவங்களுக்கு என்னென்னு தெரியணுன்றதுக்காக தான் நம்ம ஒரு முறை தயார் பண்ணுற டபுள்யூடிசிலேருந்து அதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அதை எப்படி பண்ணலான்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ரெடி பண்ண ஐம்பது லிட்ரு டபுள்யூடிசிலேருந்து ஒரு பத்து லிட்ரு மட்டும் நம்ம எடுத்து ட்ரம்மில் மாற்றிக்கலாம் மறுபடியும் ஒரு அரை கிலோ வெள்ளம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதோட நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது லிட்ரு தண்ணி சேர்த்து மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆரம்பத்தில் பண்ண மாதிரியே ஒரு காட்டன் துணி வச்சு மூடிவிட்டு தினம் வந்து காலை மாலை ரெண்டு வேலையும் நீங்கள் அதை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் நீங்கள் களை கூட்டிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஏழு நாளுக்கு அப்புறம் அதை நீங்கள் மறுபடியும் செடிங்கெலாம் வந்து ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாம் இது இது மாதிரி தான் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அதனால் செலவே இல்லாமல் நம்ம அந்த ஒரு பாட்டிலேருந்தே ஒரு வருடம் முழுக்க நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த காரமணி செடி பாருங்கள் டபுள்யூடிசி வேறு வழியாக கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து செழிப்பாக ஒரு மாதத்துலேயே நல்லா வளர ஆரம்பிச்சு நிறைய காய்கள் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிது இந்த வீடியோலேயே நீங்கள் இவ்வளோ டபுள்யூசி நம்ம வேறு வழியாக கொடுக்கும்போது இந்த செடி பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அப்புறம் நல்லா செழிப்பாக ரொம்ப க்ரீனரியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிது நல்லாவே வந்து ரிசல்ட் தெரிஞ்சுது பொறுமையாக இந்த வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோவில் இருக்க டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் போடுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்களும் இதே மாதிரி டபுள்யூடிசி வாங்கி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் அளவுலேயும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லா உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃப